心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。秋初茂露青色不可及，鸿鹄展翅苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际皆尽此个谜题。情若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑，冷交激昂青春，擦拭我岁月风。还等大师兄吗？天齐等了。鲁城，撤！撤！撤最精锐的杀手吗？洛城军不是说有三千铁骑吗？拦不住一个萧楚河。蓝月豪和叶子莹已经全部出动，若是再战下去，咱们的身份就暴露了。殿下莫急，他入了天启城，咱们有更多的机会杀了他。机会？本王需要的不是机会，而是结果。大师傅。他已入城了，虫儿，你的心太软了。他虽然已经回到天启，不过如今的天启已经和当年不同了。我期待与他一战，公平的一战。哇，萧瑟，你这宅子也太豪华了吧！这块地皮可以买下一座城池了，不不不，两座。夸张了、啊。
区区一个小宅子吧。哎，萧总，为什么你的王府都要叫雪落山庄啊？门前观雪落，门后看镜湖。我有一座山庄，名叫雪落，极尽风雅，这样多好听。况且这不是我的王府，我不喜欢住在王府，比较喜欢这儿。公子，公子，你可算回来了。这几年在外面受苦了吧？不苦，倒是徐伯受苦了吧？胡说，这天气城谁敢欺负我们呢？也是，天气城谁敢欺负我们？<笑>呃，这两位是啊、哦，这两位是我朋友，司空千落，雷无极，见过二位。啊，徐伯，徐伯，徐伯，带他们二人去休息。是，公子，二位请。哎，臭小子，皇叔。我还以为你会先回皇宫呢。我已派人去见新主，请小神医了。小神医我已经带回来了，现在正在泰安殿给你父皇看病。小神医说了，你父皇能行，别担心。多谢皇叔。你我之间就不必言谢了。我先走了。皇叔慢走。把你吵醒了。哎，我早就醒了。这个时辰，我在剑冢里已经采完药了。你这么早来做什么？圣上今日是醒不来的。我知道。我来是告诉你，你的病人回来了。萧瑟回来了，他的身体真的好了。太好了，原来世上真的有仙人，等有机会，我一定要拜他为师。那如果以后你从海外仙山学生归来？是不是连我也请不动你了？我反而希望你永远都不要请我。也对。皇兄啊，楚河回来了，你也该请了。距离他们进入天启城已经过去整整一日了吧？送往雪落山庄的拜帖像雪片一样。但都被管家拦了下来。现在的萧楚河似乎并没有打算开始和天启城真正的挂上联系。他们还在等人。他们还有一个同伴一直没到，那人是他们中最强的一个。可惜啊，他们永远都等不到了。大小姐，萧公子，雷公子，有大师兄消息了吗？大师兄他迎战暗河，已经牺牲了。胡说八道！你亲眼看见的吗？就说大师兄死了，尸体被唐门接回，我亲眼所见。你肯定是看错了，快快快给我滚！萧瑟，快派人去唐门问问清楚，或许真的是看错了。呢？门主说，大师兄生当尽职，死亦无憾，还请大家切勿悲伤，须以大局为重。怎么死的？大师兄喝了七盏星夜酒，力竭而亡。何人所杀？暗河谢家家主谢七刀，还有二十一名杀手。大师兄凭一己之力，与他们独
同归于尽。肯定是哪儿出了问题，肯定是哪儿出了问题。门主确认了，我说了不可能。那么多次，大师兄每次都能死里逃生，凭什么这次不行啊？啊！这才没有我们拖累，没有我们拖累，他怎么可能会死啊？门主说，之前就听大师兄所说，杀死老太爷的凶手也是暗河。如今我们的敌人，皆是暗河。到了报仇之时，他们定会竭尽全力。这边，就先行告退了。我要杀过暗河，给大师兄报仇。没想到你会亲自过来。百里在蓬莱为莫伊护法，并不知情。唐莲是我血月城的大弟子，也是千洛的兄长，于情于理，我都该来。他现在什么都不是，只是唐门的孩子。那我就是来看一个我认识的孩子。虽然你已经喝过他很多回了，但是我想了想，还是为你选择了他。唐莲，不管你走了多远，不要忘了风花雪月的味道。我已派蛛网去追查苏长河的下落，很快就会有结果的。萧楚河也会查吧？白小唐总部基地就在天启。他会去找的。如果你们查到了，就交给他吧。莲儿相信他，唐门就相信他。他的确是一个值得信任的人。哎，只可惜当年被白虎提前下手了呀。不一样，白虎只是收他为徒，你这只朱雀。可是想当国丈，俗气。哎，当年年轻的时候，说起什么青龙白虎朱雀玄武，有一种霸气凛然的感觉。可现如今这个岁月，再听起来，总有一些难以名状的羞耻。还是琅琊王厉害啊，能够把我们这些人聚在一起。要不然的话，这江湖上多少失去了一些乐趣。有些想念他了。年月，跟你喝了这么多的酒，也开了这么多的玩笑，其实我的心里还是很难过的。我也是。唐莲，他是一个。很好，很好的大师兄啊
你怎么还没睡？你不是也没睡吗？我梦见他是凶的。他说什么了？他什么也没说，就是冲我笑。我跟他说，我们都好想他，都在等他回来。他就点点头，然后转身走了。我一急就醒了。其实，只要我们一直想着他，他就不算走。放心，师兄的仇我一定报。公子，叶小姐来了。下去吧。是。唐莲的事情我已经听说了，她在雪月城里照顾我很多，她的仇我们一起报。但如今我们要做的，更是不能辜负大师兄。你这次来，是大将军的意思吗？不，我不是代表我父亲，他的身份过于特殊，他若参与其中，很多事情会身不由己，所以我自己来了。你已经离开天启城很多年了，而我在去雪月城之前一直住在这里，我为了你的归来已经等了很久了。成为我的谋士，那你来的正是时候啊！我确实要做一件事，而这件事需要你帮忙。我猜到了。既然入了这天启，就要踏出这第一步。我要迈出的第一步就是，让这天启城所有人都知道我回来了。我要举办一场宴席，邀请这天启城中所有说得上话的人，都来赴宴。不过我离开天启确实有一段年头了，需要重新拟一份名单。我已经为你准备好了。这些人，要么是天启城的王公贵族，要么是朝中的达官显贵，又或是天启城的商贩大户。贵族们指的是萧氏皇族，而这些达官显贵便是天启城的世家势力，而这些大户们则是掌控整个天启城的经济命脉。这些人有的需要我们拉拢，有的则需要威慑。这些年，我的这帮兄弟可没少忙。这京城中的上四到下九流，都被他们分得差不多了。不过我这次回来摆席，也不光是为了宣誓我回来了。你还想要做什么？我要逼那躲在暗处的刀刃再次袭来。我要让那躲在暗处的敌人付出水面，为我师兄报仇。手刃的。不过这个名单上大部分的名字，对我来讲已经很陌生了。但是我相信你的判断。就让徐伯你请帖吧，送到各自的府上。那你想以什么身份？六皇子，还是永安王？萧瑟。
就用这个身份。好，那地点，碉楼小筑或是天下轩，都是不错的选择。碉楼小筑、啊，天下轩，他们都太小了，配不上我萧瑟的演戏。我们要去的地方只有一个，千金潭。我就猜到会先碰到你们中的神，没想到是你啊，兄弟！哟，折煞折煞了，什么也不爷的，倒是兄弟们的抬举，六皇子就别奚落我了。<笑>快去告诉卢尚，有贵客来了，快去！六皇子，这两位都是您的朋友啊，来介绍一下，这位是雪月城二城主李寒衣的弟子雷无极，<笑>这位是三城主司空长风的女。司空千路，哦，厉害了，厉害了！<笑>这位就是九九道，因为天启城九九八十一条大道上都有他的事，所以大家都叫他九爷。哎呦，大小姐，雷公子，叫我九九道就好。若依小姐也是这么叫的。<笑>你认识若依啊？若依小姐，那是我们京城美人榜的三甲，谁人不知，谁人不晓啊？美人榜，谁排的？那自然是在下排的。嗯，不过姑娘放心，下次出榜，三甲的位置就有姑娘一个位子。九爷，上面请贵客上去。我知道了，贵客们，楼上请。请请请请请。请请请请请请请请请请请请二爷，九爷辛苦。二爷客气。哎呀，六皇子，一别经年，还是这么气宇轩昂啊！驼二爷，最近可还安好啊？我们突然造访，没打扰到你的雅兴。哎，喝茶有什么雅兴？解渴而已。各位，坐。六皇子，请喝茶。呃。还是永安王殿下，请喝茶。不必客气，叫我萧瑟就行。哼，好名字，颇有些诗意。这二位方才已经听说过了，都是大人物。来，喝茶。千洛，雷无邪，这位就是千金台的老板涂二爷。涂二爷。那是不是还有个涂大爷？以前确实有个涂大爷，只不过最后啊，被我给宰了。行了，闲话就聊到这儿。实不相瞒，我这次来找你，是希望你帮我办一件事。你需要我帮的，一定是件麻烦事儿。哎，不麻烦，就是做顿饭。那简单。随便点，二爷这应有尽有。好，我等的就是二爷这句话，拿出来吧。来，这，你知道这上面写的是什么吗？玉宴，还是用来招待最尊贵的来使摆出来的玉宴。二爷别误会，御厨所那几个废物做不出我想要的味道，但是千金台的厨子放到整个天启，那都是这个。你别净说些好听的来哄我，我这是赌房又不是酒楼，你这宴席怎么也得一天，从晌午到夜半，我这一天不能开张，我得损失多少钱呢？这个我当然清楚，不过二爷。应该不差这点钱吧？哼，赚钱还是让这天启城为之一颤。二爷，你会怎么选？那也得给点钱，食材也不便宜。那不如这样吧。
我把雪罗山庄送给你。你真的愿意给我？你要真愿意给我，我再给你补补十筐明珠。嫂嫂，你把宅子给他，那那我们住哪儿？对呀、啊，我还没说完呢。不过天启城这间吧，我们还要住一段时间。我在江湖上有一处隐居之所，背靠青山，面朝绿水。极尽风雅之气，雪落之时，风景堪称绝世，也叫雪落山庄。我把它送给你，成交。那就这么说定了。等等，你这宴席，碉楼小筑和天下轩都做不出来，只有我这千金台能做。但你这御宴的规格，是不是有些僭越了？如今父皇病重，暂不理朝政了。试问，天启城，谁敢说我僭越？千金台设宴，亏他想得出来。侯爷，不仅是那些有头有脸的大家贵族们拿到了请柬，就连那些上不了台面、在天启城混得开的下五路的头头们，也受到了邀请。果然是他的作风，小四。看来这个小子是真喜欢这个名字了。殿下，你说这宴席咱们是去还是不去？你觉得呢？要我说，不去。为何？不仅我们不去，还要让别人也不去。六皇子请了不少世家贵族。商家大户，这些人与白王府的关系密切，只要王爷不动，他们也不敢动。人都派出去了，都派出去了，很快那些府邸就会得到消息。好，我让他一个客人都没有。听说白王府在拿到请帖之后，也派人前往和他们关系不错的大户那里，应该跟咱们的想法一样。自作自受。小神医辛苦了，你们不来打扰我的病人，便是对我最大的感谢了。这个恐怕不能答应你。我今天来禀报的事情非常重要，圣上必须要知道。行吧，知道你们忙的都是国家大事，陛下半个时辰后会醒来一段时间，你去等着吧。好。哎，我皇兄的病情怎么样？陛下得的是心急，我能医好他的急，却治不好他的心。师傅说过。这个世上最难医的便是心病，那个时候，就不是医者能解决的了。但有一点我可以向您保证，他现在至少性命无忧。不愧是小神医啊！别拍了，再拍就长不高了。知见正不愿复习，故不强求之。胡说，谁说我不愿意参加呀？这种规格的御宴，我也是好多年都没有吃过了呀。这分明是以凡人之心夺我见证之腹嘛！啊，你去，按照这上面说的，准备一份薄礼，一定要在明日正午之前送到雪落山庄。是。嗯。哎。明日的千金台一定非常热闹，只可惜呀、啊，我们的小王爷还是猜对了，我确实不愿意参加。禀师尊，嗯，你怎么又回来了？有客人拜访，从望城山来的。啊，请。是。帖子都送出去了。千金台那边也反馈说，明天就可以开宴。小嫂，你怎么看起来还是心事重重的样子？小嫂，你是担心明天会有人不来吗？不来就不来呗，总有些人有更重要的事情要做。如果所有人都有很重要的事情要做呢？不会吧，所有人都不来啊？那可说不好，毕竟现在的天启城跟以前不一样。那总有一样的事啊，要是所有人都不来
，那岂不是很尴尬、啊？一样的事，那就是，他们以前不是我的对手，现在依然不会是我的对手。哎，公子，最后一个了，可九九到到现在也没有找到可以接铁的人。按理说他应该早就到天启城了，为什么会寻不到人？九九道说，他们几乎把天启城掀开了找的。这个人莫不是早就走了？罢了，只可惜他见不到这场精彩的宴席了。你说的是谁啊？给你个惊喜，以后你就知道了。哦，哦，对了，叶姑娘呢？今晚怎么没有见到她呀？叶姐姐已经回将军府了。在为明日的宴席担心啊，嗯，我怕有人从中作梗，导致明天这名单上一半的人都不会出现。哎呀，要是没有禁令就好了。我若前去，谁敢不听话？谁不听话，我就让叶子莹在他们家周围跑一圈。父亲说笑了。这份名单是你你的，嗯，嗯，不错。这名单上的每一个人都是这座城不可忽视的人，不愧是我的女儿。我不比雷无杰和千洛，他们的武功是这一代年轻人中的翘楚，可我就算武功不济，却也能成为萧瑟在这天启城中的谋士。不过闺女。你这份名单上还漏了一个人。父亲说的是，就是他。可我没有完全的把握。是啊，想把他请来，谁都没有完全的把握。就算我亲自去，可能作用也不大。那我要是拜托蓝月侯呢？他呀，哼，虽说。他如今贵为监国，可他的面子还没这么大。一直不知道这柄剑的下落，没想到在你手里。琅琊王叔将这柄剑赐予我，说让我以后闯荡江湖就用这柄剑。不错，舍得吗？这毕竟是你王叔留给你的，他现在人不在了，你留着这柄剑。还有个念想，没什么舍不得的，我又不是那种放不下的人。你可真是那种放不下的人，要不然你早该回来了。总之还麻烦皇叔将这柄剑送到那个人的手里。你可想好了？这柄剑代表着一段很重要的情谊，你拿它换了宴席，值吗？这柄剑代表的不仅仅是情谊，还有我回来的目的。就算我回来了，我也没有忘记四年前的那件事。希望那个人能明白你的一片苦心天启城世家和贵族设宴的规矩，正是开宴前两个时辰，宾客都陆续而来。这开宴还有一个时辰，一个人都没来。莫急
，算算时辰，距离千金台的开业，也只剩下一个时辰了吧？方才传来消息，至今没有一个宾客到场。哎<笑>。这不会真有人不来吧？也许他们正在琢磨着穿什么衣服来呢。若依姑娘，要不你进去歇歇吧，这是我守着就行。客人已经到了，迎客的人要提前离开吗？哎，你是那个名字很特别的那个，这这九九道？哦，对对对，九九道。欢迎九大掌柜。<笑>我就知道他一定第一个到。<笑>第一个到的。势必会被整个天启记住，这就代表着他跟我最亲近。你知道现在天启城都怎么称呼九九道吗？九大掌柜。哼，可当年他还被称作剑弩九的时候，是你救了他一命。即便所有人都注意到了他，他也要争这个第一。若依小姐，又见面了。九大掌柜，今日你可是最早到的。那还不是因为若依小姐亲自出门迎客、啊，我舍不得让若依小姐久等。多谢，九兄，这边请，请。天命斋大掌柜九九道，携三门十九府弟子前来赴宴。这三门十九府，你叫他九大掌柜，他很厉害啊。三门十九府是以天命斋为首的天启城内九流门派的联盟，天启城官家管不到的事，他们能管；大商家无法染指的黑色产业，他们能做；大理寺无法勘测的消息，他们也能得到线索。总之啊，是天上的强龙也压不死他们。三门十九府，属下之前怀疑他们是已经被白王揽入麾下了，现在这么看来啊，应该是早就和萧楚河交好了。哼，这三个门派。看上去确实不上台面，但是却不容小觑。但他们去了，却比不去更好。为何去了却比不去更好？楚河能结交这些人，是他的本事。但如果他结交的只能是这些人，那就证明，如今的这位皇子，只能号令这些市井之徒，而这些人。只能证明他的示弱，却为他带不了半点威望。公子，已经入城了，接下来我们需要做些什么？嗯。自然是要让整个天启都知道，我们来了。前下了场大雪，城外不少农户都遭了殃，有流民聚于城南，拿一箱银子去赈灾。是。城北有一家赌房，花钱设局引人家破，还跟官府勾结，瞒天过海。梁管家，这家赌房。是黎家所有吧？是的。正好，黎家欠咱们穆家五千两白银，就拿那赌房抵债吧。关了。遵命。还有我城西自家的春风楼，开百家饭，宴全城百姓，必永安王所请。得令。
剩下的人去精研李府、四月房、公孙连当铺，还有彩衣楼。告诉他们，我青州穆家来了，来收租了。是。青州云兼城穆家来的那人是何模样？是一位公子，约摸二十出头，白衣翩翩。面容俊俏，穆家的大公子近些年身体不好，根本不会出来走动；而二公子天生残疾，几乎不会离开穆府。年纪上，只有三公子相仿。看来，来的是穆家未来的当家，北离未来的第一首富。这，殿下，快了。下一桶逍遥，有知交不寂寥。